。楚空，我欠你的海棠花酒，算是补上了。等你班师回朝的时候，记得回来喝本空主酿的海棠花酒。哎、啊，我等你回来，楚空。这一次我必须先走一步，你一定要好好的活下去。小仙有个事儿想问仙君，你不是答应我一定会活着归来吗？怎么还是跟着我一块历劫回来了？这话应该是本座问你才对吧？你不是说要等我回来喝你的海棠花酒吗？那若是小仙故意先一步回来的，仙君当如何呀？那自然是。拆了你的姻缘阁。呃，那个老李，真是的，都怪他写的什么乱七八糟的命簿，把我草草的写没了。要是让我找到他，我一定……也不知道他现在在哪儿呢。放心吧，我们很快便会有李天王的下落的。仙君，你有没有发现什么线索呀？老李辛辛苦苦写下这命簿，总不可能只是为了让我们下去走那么一遭吧？单以齐国这一次来看，似乎没有什么问题啊，依旧是他一言难尽的风格。对呀、啊，什么将军公主啊，一看就是老李的风格，还逐浪九风，逐浪九风。是童谣，童谣，什么童谣？老李给我们留下的线索就是童谣。
我想老李这个人平时最爱偷懒，能少写几个字就少写几个字，怎么会平白无故写那么看似玄乎又无关紧要的情节、啊？他以往命簿里没写过这些呀、啊。这老李到底想告诉我们什么呀？日日亥时六大牛，谁晚上放牛啊？别愁眉苦脸的了，我们一定会很快找到李天王的。